Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Rust. Okay, in diesem Video zeige ich euch die anderen Sachen, die ihr über Match wissen solltet. Ähm, nennt sich auch manchmal Patterns, falls ihr danach googeln wollt oder so. Ähm, genau. Also Patterns oder auch einfach Fortgeschrittenes zu Match. Ja, wir wollen ähm, wieder mal diesen Integer hier oben betrachten und nicht mehr uns um den Zug kümmern. Den Zug haben wir uns jetzt schon genug angeguckt. Und zwar können wir hier mit diesem X noch deutlich mehr machen. Wir haben nämlich die Möglichkeit hier nicht nur einfach zu sagen, okay, x ist 1, x ist 2, x ist 3, ups, ähm, sondern wir können auch sagen, x ist 1 oder 2, zum Beispiel. Ähm, wir können aber auch einfach, ja, nee, zuerst zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ähm, wir sagen hier, okay, x ist 1 oder es ist 2, dann passiert, äh, dann printen wir, keine Ahnung, irgendwas aus, print. Halleluja, was ist denn jetzt gerade schon wieder los? Okay, print. Ähm, kann man nicht vergessen. 1 oder 2. Und dann haben wir die Möglichkeit 3 oder 4 oder 5 oder keine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, ich habe. Äh, ihr habt verstanden, wie das Ganze funktioniert. Ich kopiere mir dieses Printline hier mal. Ähm, Printline. 3 bis 5 und alle anderen Fälle machen wir einfach gar nichts äh, oder doch geben wir einfach wieder ein Printline aus und sagen etwas anderes so ähm, genau und jetzt bilden wir das mal und schauen uns an was passiert das heißt wir haben hier einen Wert x zwischen 3 und 5 jeweils einschließlich gut das könnt ihr mit Patterns machen, also mehrere Patterns auf eine Funktion matchen, damit ihr nicht irgendwie alles abtippen müsst, sondern vielleicht nur die, die wirklich auch nicht anders gehen. Ihr könnt aber auch diese ganzen ähm, Patterns hier, die ihr habt, könnt ihr auch zusammenfassen zu eigenen Variablen und die einfach mal 10 nennen. Ähm, allerdings fangt ihr hiermit dann relativ viel ab und ja, wir gucken uns das einfach mal an, wie das Ganze aussieht. Wir bilden und wir haben alles gefangen. Um, und wir schauen uns einfach mal an, wie dieses C dann aussieht. Klammer, Klammer, Komma, C. Okay, Rebuild. So. Und ja, was jetzt passiert ist, wir haben einfach sozusagen eine neue Variable genutzt, um dieses X damit zu klassifizieren und haben die dann abgebildet. Bringt mehr, wenn ihr irgendwie Enums oder Structs benutzt. Ähm, macht hier jetzt gerade wenig Sinn. Aber Vorsicht, wenn ich hier jetzt let C gleich 42 mache, dann passiert auch was Witziges, ähm, was sich manche vielleicht denken können, vor allem mit der Unterkringelung gerade, aber ja, wir kriegen hier immer noch 3 raus, weil dieses C ist eine neue Variable und die überschattet dieses C mit 42 hier oben. Das heißt, wir kriegen hier nur noch 3 ausgegeben und dieses C ist ein neues C. Also Vorsicht damit, das ist so eine kleine äh, Trickkiste. Ja, ähm, lass uns nochmal kurz zurückgehen zu dem, was ich gerade gesagt hatte, zu dem hier. So, wenn ihr sowas darstellen wollt, seid ihr vielleicht zu faul, 3 oder 4 oder 5 einzugeben, sondern ihr wollt einfach sagen, vielleicht wollte ich hier bis 7 oder sowas gehen. Und ja, dann seid ihr vielleicht ein bisschen zu faul dazu, wie ich auch. Und dann macht ihr das folgendermaßen. Wir sagen Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, wir kriegen alle Zahlen von 3 bis 7. Automatisch. Also das hier gibt euch alle Zahlen von 3 bis 7. Ihr könnt es auch hier oben machen, 1 bis 2. Allerdings ist es dann ein bisschen unnötig. Ähm, weil 1 bis 2 könntet ihr auch genauso gut ein oder schreiben. Okay. Um, das heißt, wir bilden es jetzt mal und um, genau, wenn wir es ausführen, kriegen wir 3 bis 7, weil wir die 3 eingegeben haben. Wenn ich aber hier eine 5 oder eine 6 oder sowas reinpacke, dann kriegen wir immer noch 3 bis 7. Okay, um, genau. Kann man auch mit Buchstaben machen, also sowas wie, ihr wisst, Buchstaben sind einzelne Buchstaben, also sowas wie ein H zum Beispiel. Um, Buchstaben kann man auch wunderbar so aufzählen. Da machen wir jetzt einfach mal hier von M bis, ups, bis Z. Und hier sagen wir von äh, bis J, von A und alles andere wird durch dieses Bodenstrichteil hier unten abgefangen. Also dieser Bodenstrich fängt sozusagen alles, was es nicht ist. Ähm, von A bis J. So, wir bilden. Und wir gucken uns an, was passiert. Wir kriegen 1 oder 2, was äh, dieser obere Teil hier ist. Das heißt, H liegt zwischen A und J. Ähm, Achtung, wenn ich jetzt hier großes H mache, dann ist interessant, was auch wieder passiert. 
Wir bilden und wir schauen es uns an. Etwas anderes. Das heißt, ähm, es ist weder oder es ist nicht zwischen A und J klein geschrieben und es ist auch nicht zwischen M und Z klein geschrieben. Das heißt, Groß- und Kleinschreibung, für die, die es nicht wussten, ist tatsächlich was anderes hier. Okay. Ähm, ja. Ihr könnt diese Variablen dann hier übrigens, ich mache hier wieder ein kleines H draus, könnt die dann sogar noch binden mit einem Add, also einen Namen an sie binden. Ähm, zum Beispiel durch, äh, nennen wir es einfach mal A, Add und dann das hier, so. Und dann könnt ihr hier sagen, okay, wir wollen dieses A, also diese neue Variable ausgeben, A, so. Und ähm, dann habt ihr sowas, was ich gerade vorher gesagt habe, also dass ihr einen Teil der Variablen abfangt, und ähm, dann eine neue Variable dann quasi draus kreiert. Nur, dass ihr diesmal nicht alle Variablen, wie im letzten Beispiel, abgefangen habt, sondern nur einen Teil der Variablen, nämlich innerhalb dieses Bereichs. Also mit diesem Add. Das ist tatsächlich ein Add. Ungewöhnlich, sowas in Programmiersprachen zu sehen, aber gibt es tatsächlich. Ähm, genau. Warum brauche ich sowas? Ähm, vielleicht macht ihr mal eine Struct und die hat dann wiederum mehrere Bereiche, also irgendwie ein Char oder sowas drin, und ihr wollt dann diesen einen Char an eine Variable binden und den dann irgendwie weitergeben. Dann ist das vielleicht euer Weg. Super. Ähm, Wenn es euch Hardcore-Leuten immer noch nicht reicht, dann könnt ihr hier tatsächlich auch noch was abfragen. Und zwar zum Beispiel habt ihr hier irgendwelche anderen Variablen noch zur Verfügung. Zum Beispiel I, äh, y ist gleich, keine Ahnung, 2. Und dann sagt ihr hier, um, ich möchte nur das hier haben, also dieses A haben, wenn auch Y größer als, keine Ahnung, 3 ist. Also if Y größer 3. So, nur dann gehen wir hier rein. Das heißt, ihr habt sozusagen noch eine zusätzliche if-Abfrage innerhalb eures Matches. Um, ihr seht, es schachtelt sich so ein bisschen. Ja. Und dann sehen wir, wir kriegen ein e bis anderes raus, obwohl wir ganz genau wissen, dass klein h hier drin ist. Y ist halt nun mal 2 und somit nicht größer als 3. Das heißt, dieses Ding hier wird nicht ausgeführt. Ihr könnt dann noch ein neues machen, also ein neues Match. Und könnt dann sagen, das andere, keine Ahnung. Und hier sagt ihr, falls y kleiner gleich 3 ist. Achtung, hier muss immer ein Boolean stehen. Und hierfür braucht ihr wahrscheinlich dann auch irgendwelche komplizierten Verknüpfungen mit und, oder und so weiter, weil ihr hier nicht schachteln könnt. Also jedenfalls nicht so richtig gut. So, ähm, das andere, Klammer, Klammer A und bilden wir jetzt wieder, schauen uns an, was passiert. Wir kriegen das andere H. Also, weil hier eben y kleiner als 3 ist oder kleiner gleich 3 ist. Ähm, genau. Die Struktur nennt sich übrigens Guards, für die Leute, die aus Haskell kommen, ähm, die gab es da auch schon, sahen nur ein bisschen anders aus. Also Guards sind hier mit if. So, und jetzt habt ihr sozusagen zwei Videos mit Match zugebracht und mit haufenweise Patterns, irgendwelchen Guards. Ihr habt einen Haufen Möglichkeiten, ähm, verzweifelt da nicht dran, benutzt einfach nur das, was ihr braucht und falls ihr nicht mehr wisst, was es alles gibt, dann kommt einfach zurück auf das Video und äh, guckt es euch nochmal an. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.